Okay. So anybody wants to ask questions can ask, no problem. We just uh, open the, the room. Yeah. So in the last uh, two lectures, we were talking about the different types of uh, chronic diseases. Doctor, just then let us we start talked... uh, with the announcement. Of, uh, okay. Roman, okay. Doctor Roman will announce first. Okay. Thank you. Okay. Здравствуйте, доброго времени суток всем, кто присоединился к нам. Uh, hello, everyone, and a good time of the day for everyone who is with us today. Мы рады приветствовать вас на четвертом семинаре по хроническим болезням доктора Джо Сайсака. Welcome for the fourth seminar on chronic disease uh, by Dr. Джо Сайсак. Сейчас несколько коротких сообщений. Следующий вебинар, пятый и последний в этой серии, состоится 8 апреля в 17.00 по московскому времени. A few small announcements. The last uh, seminar of this series, uh, fifth seminar, will happen uh, on April 5th. Um, uh, what time? Uh, what time? 17, no, no, 17. Uh, yeah, 70, uh, at um, 5 p.m. Uh, Moscow time. Семинар доктора Джос Айсека в Москве состоится с 12 по 20 апреля. Подробности uh, будут в чате конференции, а также в Инстаграме и Фейсбуке. The seminar of Dr. Joss in Moscow starts on 12th of April, from 12th to 20th of April in Moscow. And uh, information will be also in chats uh, and also in um, uh, Instagram and, and um, on um, Facebook. В конце теоретической методологической части этого вебинара вы сможете опять задавать вопросы, и доктор Джос ответит на них в последние полчаса. Yeah, uh, 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 this seminar, uh, at the end of the seminar, as usual, we will have a question and answer period. It will be half an, uh, last half, uh, half an hour will be this question and answer period. So please send your questions. Мы будем рады, если вы поддержите организацию наших вебинаров, и для этого реквизиты будут выставлены в чат. We will be very happy if you would be able to support uh, our, our webinars and the requisites for, for your donations would be, would be uh, shown in uh, information about webinar. Hello, Dr. Jos. Welcome. Здравствуйте, Dr. Jos, и мы вас приветствуем. Okay, dear friends, colleagues, we uh, have already discussed, we have already discussed the first part of the chronic disease theory. Uh, especially if SORA and uh, latent SORA. And now we are going to the next to my son, the syphilis and psychosis. See, when you read uh, chronic diseases, you will come across a statement that uh, seven eighth of all chronic diseases are due to Sora. Когда вы когда вы читаете хронические болезни, вы встречаетесь с И на последнее предложение не было слышно твоего перевода. А, да, а, вы, вы услышите, если прочитаете хронические болезни, то вы увидите, встретитесь с утверждением, что в основе всех хронических болезней лежит псора. But nowadays we find around 7 8 of chronic diseases are due to syphilis and psychosis. Но сейчас, сейчас в современном мире мы видим, что 7 восьмых всех хронических болезней связаны с сифилисом и сикозом. Although the mother of the other two myosomes is Sora, 
we don't find sora as such in many of the patients now несмотря на то что псора является матерью всех болезней мы сейчас не видим так много псор среди у пациентов for example around the world the main chronic diseases are hypercholesterol hypertension hyperglycemia uh, arthritis allergy hypothyroidism hypothyroidism like that потому что в мире сейчас если мы посмотрим основными болезнями является гиполипидемия гиперхолестеремия диабет высокий сахар гипотироидизм гипотироидизм артрит и и подобное so nowadays we find more disease more chronic disease with syphilis and psychosis то есть мы видим гораздо мы видим больше болезней относящихся к сифилису и сикозу but at the same time the base mysum or the root cause of all the mysums or the mother of mysums are sora но тем не менее основой болезни корнем болезни и матерью всех болезней все равно является псора so what hanuman says is only because uh, sora was there we got the other two mysums the syphilis and psychosis Ханман говорил, что только в связи с тем, что присутствует псора, мы получили два других миазма сифилис и сикоз. So primarily the susceptibility came from sora. То есть основная основная восприимчивость организма она связана с наличием псоры. Or sora prepared the soil for the other two uh, mysums to grow. Или мы можем сказать другими словами, что псора подготавливает почву, на которой могут вырасти два других миазма. For example, nowadays we see most of the diseases having all the three mysums. Большинство болезней, с которыми мы встречаемся, у них присутствуют все три миазма. Like arthritis, for example. Если мы возьмем артрит, например. The beginning stage is stiffness, pain, swelling, etc., etc., which is which is inflammatory. На первых этапах боль и и и скованность являются воспалительными на первом этапе. And it is sore. И вот это воспали этот воспалительный процесс относится к псоре. So this phase will continue for five or six years. Эта фаза продолжается пять-шесть лет. And then we see the Ashraf nodules, the rheumatic nodules forming in the joints. И после этого мы видим видим появление узелков на суставах. So this nodule formation is psychotic. И формирование вот этих уплотнений, утолщений узелков является психотическим. And then it goes to the degenerative stages. После этого возникает фаза дегенерации. The syphilitic stage. Это уже сифилитическая фаза. So the beginning is sora, that is the mother. Then came the psychosis. Then came syphilitic mysa. In a case of rheumatic complaints. А и то есть в в при ревматической суставной патологии мы сначала видим, что появляется воспалительная апсора, потом сикоз, а после нее сифилис. Сифилитическая стадия. Likewise in carcinoma also. То же самое в карцино при случае рака карциномы. The beginning we see some nodules in some part of the body or a slight growth. Вначале, вначале мы видим тоже какие-то уплотнения в какие-то уплотнения какие-то узлы в разных частях тела. An enlargement in the breast or somewhere. Например, например, в груди. Then it goes to the psychotic stage where it grows further or it metastasizes to other organs. И потом проходит происходит сикотическая стадия, когда происходят появляются метастазы или или метастазы или появление опухоли в других частях тела. And then to the syphilitic stage, that is the degenerative stage with the hemorrhage or uh, ulcerations, everything, everything. 
И на, третьем, и на третьем этапе у нас происходит дегенера... стадия дегенерации с разрушением, с кровотечениями, изъязвлениями и так далее. So there also what we see is the sora in the beginning, then the psychosis, then going the, the main myosome is symptomatic myosome. То есть сначала мы видим ссору, после нее сикос и последний сифилитический миазм. So like that, most of the chronic diseases are in this order now. Sorry? Most of the chronic diseases have these three three different stages. То и если посмотреть все в основном основные все хронические болезни, они проходят через эти три стадии. Beginning is soric stage, then the then the psychotic stage, then the syphilitic stage. На в начале псорическая фаза, потом психотическая, потом в конце сифилитическая стадия. Or in some cases, first the soric stage, then the syphilitic stage, and then the psychotic stage. А в некоторых случаях иногда даже происходит наоборот: сначала стадия псорическая, потом сифилитическая и в конце сифилитическая. But in all these diseases. We see sora is the beginning. Но во все во всех этих болезнях все начинается с псоры в начале. So that's why we say sora is the mother. Именно поэтому мы говорим, что псора является матерью болезни. And because of this more and more suppression nowadays, it goes very fast to the next to next to myosome. И в связи с тем, что происходит очень много подавления, супрессии, переход с цирической стадии в следующий происходит очень быстро. So what Hanuman says is, in the beginning it was mostly soric, then in 1493 syphilis came to be known. Hanuman говорил, что в начале все было псора, и в тысячи примерно в 1493 году появился сифилис. So by 1500, syphilis started breaking out. Of of the year, of the year 1500th, году syphilis стал появились много вспышек сифилиса. And sora combined with syphilis. И в это же время псора псора начала комбинироваться, сочетаться с сифилисом. When syphilis was suppressed by mercury. Это началось тогда, когда сифилис сифилис был начали подавлять лечением ртутью. So you know, syphilis the in syphilis itself the first stage was a chancre stage, and it was it was suppressed by mercurial ointments or preparations of mercury. Вы знаете, что на первом стадии сифилиса появляется шанкр, и этот шанкр мазали, подавляли либо разными ртутными мазили, мазями или другими, другими мазями наружными, в которые входила ртуть. So, when it is suppressed, it went to the next stage. И в тот момент, когда происходит подавление, подавление организма выходит на следующую стадию. And then the last stage, that is the third stage of degeneration. И появляется третья стадия, которая последняя стадия – это дегенеративная стадия разрушения. The last stages of or the tertiary stage of syphilis is ulcers, gangrene, necrosis, etc. И мы знаем, что третья последняя стадия сифилиса это изъязвления, гангрены, некрозы. So that's why uh, J. Challen said, when sora is gets combined with the syphilis, he termed the myosome tubercular myosome. Поэтому Аллен говорил, что в тот момент, когда псора соединилась с сифилисом, появился туберкулярный миазм. So, I told you in the history of diseases, there was a period when tuberculosis was predominant throughout the world. Мы говорим, мы я говорил уже вам, что было время, когда основной доминирующей болезни в мире был туберкулез. So this was the period in which the sora and the syphilis was combined and produced a disease like tuberculosis. 
Это было то время, когда Псора соединялась с сифилисом и, э, и появлялся, появлялся туберкулез. So in tuberculosis, what we see is ulceration of the lungs. Это то, что мы видим при туберкулезе, происходит происходит изъязвление в легких. Well, the first it starts as an inflammation, then it goes to the ulcerative degenerative stages. То есть начинается все с воспаления, а потом ну, появляются каверны, появляется изъязвление э, э, и, и э, дегенерация. Then coming to Uh, how you can diagnose the syphilitic myosin? По каким признакам мы можем продиагностировать сифилитический миазм? See, there is a talk like this. Why should we know the myosin behind in each stage of a disease? Задается вопрос, зачем нам нужно знать, какой доминирует миазм на каждой стадии болезни? We need to know the myosin behind because When the symptoms changes, we know that the myosome, the predominant myosome is changing. And that helps us to arrive at the correct, exact similimum. Почему это важно? Потому что когда меняется стадия болезни, появляются новые симптомы. И в этой ситуации нам нужно назначить новый симилимум для этой новой стадии болезни. Also, one should know which is the predominant underlying myosin. И конечно нужно знать нам какой доминирует какой под этим всем находится доминирующий миазм. Many people, for example, in arthritis, they start with their astox or a bryonia or a costicum. Например, в случае, в случае артрита многие люди начинают с лечения с рустокс, с бриония, каустикум. И продолжают давать этот препарат очень долго, продолжают, продолжают давать этот препарат долго, слишком долго. I have seen people giving Rostox for even one year. But if they could give a remedy like Tuja in between or after Rostox, they can arrive at a complete cure at a very speedy time or in a short time. Но если, например, в таком случае после начала Рустокс пациенту дать тую, то можно вернуться, то можно достичь излечивания, полного излечивания в гораздо более короткий срок. So knowing the myosin, the predominant myosin in each stage of the disease is very important. Uh, поэтому uh, знать uh, доминирующий миазм на каждой стадии болезни очень-очень важно. Some people may come to you at a predominantly soric state. Uh, многие люди приходят к, к нам uh, в преимущественно в сорическом состоянии. So you can start with a soric remedy. И это, в это время вы можете начать с сорического препарата. Then, when this stage is uh, cleared, You know that uh, there is another myosin behind, and you can switch on to an antipsychotic remedy. No, when we see that this stage is over, we can change the treatment and give a more psychiatric treatment. Unless and until you know the predominant myosin, your knowledge about the disease is not complete. If you don't know or don't understand. Uh, какой миазм в этот момент uh, доминирует, то ваше знание об этой болезни не полное. So that's why you should know each the myosin in each stage of a disease. Поэтому должны, вы должны понимать, с каким миазмом вы имеете дело на каждой стадии болезни. Now we go to how to identify the syphilitic myosin. Uh, давайте поговорим о том, как мы можем идентифицировать uh, наличие сифилитического миазма. So we will start from the mind, mental symptoms. Давайте начнем с ментальных симптомов. One of the main mental symptoms of syphilitic myosin is depression. 
Один из самых главных признаков сифилитического состояния сознания или психики – это депрессия. They themselves lose interest in living. Человек в этот момент теряет интерес к жизни. And uh, when this depression increases and increases, it goes to suicidal stages. И uh, когда и чем больше углубляется это, это состояние, uh, человек входит в суицидальное uh, суицидальное настроение. And uh, another important thing is. They are slow in comprehension and very forgetful. Кроме того, меняется постепенно, постепенно усиливается плохое понимание и проблемы с памятью. Mostly they are introverts. Mostly they are. They are introverts and melancholic. Yeah, эти люди, эти люди меланхоличные, они интроверты. They lack confidence. У них нету and, uh, and uh, a sort of idiocy is there. И кроме того, ну, они у них немножечко такой идиотизм. Я не знаю, как лучше это сказать. You can think about uh, our remedy, Barita Carb. Вы можете подумать о препарате подобном Barita Carbonica. So in Barita Carb, we know that all the Milestones are delayed, both physically and mentally. То есть хорошее слово здесь, наверное, будет слабоумие. Как говорит о карбоднике, когда все этапы развития задерживаются. So this, these are the main symptoms which we see in syphilitic myasa. А вот как подобно состоянию варита карбоники такого же рода симптомы мы видим у людей, страдающих, у которых присутствует сифилитический миазм. When we teach the students in the college, we usually say, syphilitic miasm affects mainly blood, bone, brain. These are the areas. Когда мы, когда мы учим студентов в колледже, мы говорим, что сифилитический миазм больше всего, больше всего затрагивает мозг, кровь и кости. So B. Это, ну, по-английски это все начинаются с буквы B, поэтому три буквы B. Brain, blood and bone, значит, мозг, um, мозг, кровь и кость. So most of the blood diseases are syphilitic in origin, syphilitic. Большинство болезней крови, они по своей натуре сифилитические. Then we have this uh, scoliosis, kyphosis, deformities of the bone and teeth. All are syphilitic. Потом uh, 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 все uh, болезни, связанные с, uh, с костями, это аскалиоз, кифоз, uh, 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 это сифилитические болезни. Also, in some children we see caries of teeth. Uh, видим, And uh, as soon as the teeth comes, caries also comes. Uh, мы видим, когда кариес, uh, рано появляется кариес, как только появляются зубы, вместе с ними появляется и кариес. So they are strongly syphilitic children. Это высокосифилитические дети. And the main remedies are creosote, calcareophos. Основными препаратами являются креозот, калькариофосфорика, and all the calcareas comes. Все калькарии. And uh, nowadays we see hypothyroidism. Мы видим много гипотироидизма сейчас. And the main remedy for hypothyroidism is calicarb. Основным препаратом при гипотироидизме является калликарбоникум. So all the calic groups, Все all the mercury group, all the orum group uh, are yeah. mainly syphilitic remedies. Uh, you said calic group, orum group and... Uh... Mercury. Mercury group. Uh, все, uh, все препараты группы калия, группы ртути, Меркурий и группы uh, Орум – это все uh, золото, то есть это эти все группы являются сифилитическими препаратами. 
Then you can see aurum metallicum is our main remedy for uh, suicide. И вот как пример мы знаем, что aurum metallicum главный наш главный препарат при суицидальной депрессии. So like that you will be able to assess the secretic myosin. That's one way. Это один из тех способов, как мы можем оценить оценить сферический миазм. And another important thing is some people have all their symptoms aggravated during night. Еще еще признаком сферического миазма миазма является ухудшение всех симптомов в ночное время. Uh, so this comes under syphilitic myself. They are predominantly syphilitic. Uh,